Now, let us start discussing problem number 28. मुझे बना हुआ दिख रहा है एक कैबिन इस तरह का बना हुआ दिख रहा है यह कैबिन है दिस इज अ कैबिन एंड देयर इज अ टेबल इन इट इसके अंदर यह एक टेबल है देयर इज अ टेबल इन इट और इसके साथ में जो मुझको दिख रहा है पॉइंट ओ और पॉइंट ओ के अबाउट इस रेडियस आ यह कहीं सेंटर और यह रेडियस आ और पॉइंट ओ के अबाउट पूरा का पूरा कैबिन रोटेट कर रहा है दिस इज अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस इज फिक्स्ड इन अ कैबिन दैट रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर द स्मूथ ग्रूव ए बी ऑफ लेंथ एल इसमें ग्रूव है This is a smooth groove. Let me draw this groove. और यह groove है This is the groove. And the length of this groove is L. Where this L is very very small as compared to R. Is made on the surface of table. That makes an angle of theta with radius OA of the circle in which cabin rotate. A particle is kept at a point A in a groove and released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach point B. Uh, this is point A. And this is point B और इधर एक पार्टिकल हमने रख दिया मैं प्रॉब्लम को समझाता हूं प्रॉब्लम को समझाने के बाद मैं थोड़ा करने के लिए समय भी दूंगा आपको क्योंकि अब यह जो प्रॉब्लम का लेवल आया है दिस इज नॉट अ वेरी मच बेसिक लेवल इनफैक्ट इट्स अप्लाइड लेवल ऑफ सर्कुलर मोशन देखिए देयर इज अ कैबिन और ये पूरा का पूरा कैबिन ही इस पॉइंट ओ के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है एट सम रेडियस आर दिस कैबिन एंड दिस कैबिन इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद द रेडियस आर दिस इज अगे वन थिंग अब इस कैबिन में एक टेबल रखी हुई है दिस इज अमूथ हॉर्जोंटल टेबल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है और हॉरिजॉन्टल हमें ना तो नॉर्मल रिएक्शन देखने की आवश्यकता है ना एनजी देखने की आवश्यकता है और ना ही कोई फ्रिक्शन फोर्स देखने की आवश्यकता है इस टेबल के ऊपर एक ग्रूव ग्रूव बना हुआ है ग्रूव मतलब एक नाली टाइप की एक स्लॉट और यह ग्रूव कैसे बना हुआ है यह जो रेडियल डायरेक्शन है इस रेडियल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल था इस रेडियल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल था यह एक ग्रूव बना हुआ अब इस ग्रूव पर एक 
छोटा सा पार्टिकल लेटर से एक छोटा सा बॉल बेरिंग छोड़ दिया गया इस ग्रोव की लेंथ एल ए इस पर एक बॉल बेरिंग दिस लेंथ एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर मतलब जब यह पार्टिकल इस ग्रूव में मूव करेगा तो उसके रेडियस रेडियस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अब जब इस ग्रूव में एक बॉल बेरिंग छोड़ दिया गया तो जैसे ही हम बॉल बेरिंग को छोड़ेंगे वो बॉल बेरिंग स्टेशनरी रहने के बजाय इट वुड स्टार्ट मूविंग इन दिस डिरेक्शन लाइक दिस नाउ देट आस्ट आफ्टर वॉट टाइम द बॉल बेरिंग विच इज रिलीज एट दिस पॉइंट ए वुड लीव दिस ग्रूव एट पॉइंट बी यह बॉल बेयरिंग पॉइंट बी तक कब तक पहुंच जाएगा ये कब इस ग्रूव से बाहर रिलीज हो जाएगा दिस इज द क्वेश्चन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझे देखिए बॉल बियरिंग मूव क्यों करेगा इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कैबिन इट सेल्फ एक पर्सन जो इस कैबिन में ही खड़ा है इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ दिस कैबिन इट सेल्फ ऑफ द सर्कुलर मोशन इट सेल्फ इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगेगा आई रीड ऑफ दिस सिचुएशन इस बार मैं कोई खास फालतू की चीज नहीं बनाऊंगा मैं कैबिन एवन भी नहीं बनाऊंगा अब तुम्हें सिर्फ वह पॉइंट ओ पॉइंट ओ के अबाउट इस तरह से रोटेशन और इधर वह ग्रूव बना रहा हूं सिर्फ यह ग्रूव यह एंगल थीटा अब किसी भी समय पर जब पार्टिकल इस जगह पर है दिस इज रेडियस आर मेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते समय इसके ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा और दो एग्जैक्टली यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यह डायरेक्शन होनी चाहिए बट एज दे हैव टोल्ड यू That this length is very very small as compared to R. यह जो length है ये R के comparison में negligible है इसलिए यह जो angle है यह भी negligible ही होगा और मैं इसको इस तरह से एम ओमेगा स्क्वेर आर को देख सकता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यह कंपोनेंट दो कंपोनेंट यह एंगल थीटा होगा तो यह एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा और यह कंपोनेंट होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और इनफैक्ट यह जो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कंपोनेंट है ये ही इस पार्टिकल को इस बॉल बियरिंग को इस तरफ मूव करवाएगा हम कहते हैं द एक्सीटिंग फोर्स विच इज इक्वल टू मास इन टू एक्सीन इज दिस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा क्योंकि इसे अब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रहा है इसलिए इसका एक्सीलरेशन होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर एक्सीन इज ओमेगा स्क्वायर आर मैंने इस बात को ये जो प्रॉब्लम की गिवन कंडीशन है इसको ध्यान रखा है एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर तो बॉल बियरिंग इसके अक्रॉस कहीं पर भी मूव करे ये जो लेंथ है कोई दिस वुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू आर तो ये जो डायरेक्शन दिख रही है 
या रेडियली की होगी आप लेट मी री स्टर इज अ प्रॉब्लम फाइन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच पॉइंट बी पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए टाइम पूछा गया है अब मैंने थीटा एंगल शायद गलत इंडिकेट कर दिया है और कॉस और साइन कंपोनेंट गलत इंडिकेट कर दिए मुझे सुधारना चाहिए इसी समय यह एंगल थीटा होगा दिस एंगल वुड बी थीटा एंड दिस वुड बी कॉस कंपोनेंट एंड दिस वुड बी द साइन कंपोनेंट इस बात को आप जरूर नोट करें क्योंकि यह एंगल थीटा है इस यदि यह ग्रुप इस तरह से आता है तो एम हमें गैस पे रात पूरा इस एक्शन में से होगा तो यह एंगल थीटा हो जाएगा एंड दिस वुड बी कॉस एंड दिस वुड बी साइन कंपोनेंट तो एक्सीलरेशन जो होगा इस इक्वेशन में भी सुधार करना होगा दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज अब हम कहते हैं एक्सीलरेशन इज डीवी बाय डी टी एंड आई मे री राइट दिस ओमेगा स्क्वेर आर एस डीवी बाय डीएस इन टू डी एस बाई डी टी मैं डीएस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि मुझे यह बात साफ दे रखी है कि लेंथ एल ट्रेवल करना है लेंथ एल ट्रेवल करना है और, और एक्सीलरेशन दे रखा है एक्सीलरेशन इज अ कॉन्स्टेंट इनफैक्ट ओमेगा इज कॉन्स्टेंट R is constant, nearly constant, and cos theta is constant. So acceleration दे रखा है तो सीधा सीधा मैं second equation अब लगा देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा. Second equation लगाया जाए. S is equal to u t plus half a t square. जिसमें s की जगह पर मैं लिख देता हूँ length l. इनिशियली रेस्ट पर छोड़ा गया है हाफ एक्सीलरेशन की जगह पर यह वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर कॉक्सीटा इंटू टी स्क्वायर सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एल बाय ओमेगा स्क्वायर आर कॉक्सीटा और टी इज अंडर रूट ऑफ 2l एल बाय ओमेगा स्क्वायर आर कॉसिटा हम सीधा सीधा यह काम कर सकते हैं और इस काम को करने के पीछे ये जो एजम्पन उन्हें दे रखा था बहुत इंपॉर्टेंट है l इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r क्योंकि l इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r तभी हम यह कह पाए कि जो m ओमेगा स्क्वायर आर है ये हमेशा इसके रेडियली ऐसे लिया जा सकता है क्योंकि लेंथ ऑफ ग्रुप नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस और एक्सीलरेशन ओवर दिस मोशन यह कांस्टेंट रहेगा और एक्सीलरेशन जी कांस्टेंट रहा तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है और एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इंटी स्क्वायर लगा के इनिशियल वॉसिटी जीरो कही जा सकती है और टाइम इस तरह से निकाला जा सकता है इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ट्वेंटी नाइन्थ प्रॉब्लम इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऐसे देख लीजिए ना 
लेट मी डिस्क्राइब ट्वेंटी नाइन्थ प्रॉब्लम फर्स्ट ट्वेंटी नाइन्थ प्रॉब्लम को पहले मैं डिस्क्राइब करता हूं अ कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर इज टेकिंग अ टर्न ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस फिफ्टी मीटर्स एक फिगर बना रखा है उन्हें इस तरह से एक रोड दिखा रखा है सेंटर दिखा रखा है ओ और इसके ऊपर एक कार ड्रॉ कर रखी है कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आर जब हम वेलोसिटी किलोमीटर पर आर में देख रहे हैं तो इसको उसी समय मीटर्स पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर दें इंटू फाइव बाय एटीन थर्टी सिक्स इंटू फाइव बाय एटीन मीटर्स पर सेकेंड एंड दैट कम्स आउट टू बी टेन मीटर्स पर सेकेंड इट्स टेकिंग अ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस फिफ्टी मीटर्स यह सर्कुलर रोड है इसका रेडियस दे रखा है 50 मीटर्स अ स्मॉल वुडन प्लेट इज स्केप्ड ऑन अ सीट आप फिर वापस अ स्मॉल वुडन प्लेट इज स्केप्ट ऑन अ सीट मुझको उस कार को भी बड़े ध्यान से ही बनाना पड़ेगा थोड़ा तो बड़ा बना के दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसमें उन्हें एक वुडन प्लेट ड्रॉ करके दिखा रखी यह कार है और इसमें यह वुडन प्लेट और इस वुडन प्लेट के आगे उनने एक ब्लॉक भी बना रखा है ऐसा कुछ सिचुएशन रेडियस अवोडन प्लेट इज कैप्ट ऑन अ सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक और उसका जो प्लेन है वह सर्कुलर ट्रैक के परपेंडिकुलर जैसा हमने दिखा रखा है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम एस कैप्ट ऑन द सीट Which rest on the plate. अब इस पर यह स्मॉल ब्लॉक जिसका की मास m है वे दिस मास एम इज गिवन हंड्रेड ग्राम्स और उसको मैं पॉइंट वन के जी लिख देता हूं द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेट इज पॉइंट फाइव एट इनके बीच में Coefficient of friction is, and this coefficient of friction is 0.58. Find normal contact force exerted by the plate on the block. The plate is slowly turned so that angle between normal to to plate and radius of road is slowly increased. Find the angle at which block will just start sliding on the plate. Problem ko samjhata hu. देखिए तो पूछा गया है यह सर्कुलर ट्रैक सर्कुलर ट्रैक पर यह रोड सर्कुलर ट्रैक पर यह कार और इस कार के अंदर सीट के ऊपर इधर एक वुडन सीट और इस पर एक ब्लॉक रखा गया है राइट right नाउ यह जो ब्लॉक है यह इस वुडन सपोर्ट के द्वारा सपोर्टेड है प्लेट के द्वारा वुडन प्लेट के द्वारा सपोर्टेड है कहीं मूव नहीं कर सकता सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा तो मैं एक और बार इस सिचुएशन को ड्रॉ कर देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम पहले सवाल के लिए 
कि पॉइंट ओ पॉइंट ओ के ऊपर यह रखा हुआ वुडन ब्लॉक दिस इज द वुडन ब्लॉक और दिस इज अ ब्लॉक और दिस इज अ वुडन प्लेट अब इसका नॉर्मल रिएक्शन उन्होंने पूछा है बिल्कुल साधारण सी बात है एक सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी एस प्रभा आर और यह नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू एम वी एस प्रभा आर मास की जगह है पॉइंट वन वी स्क्वायर की जगह हंड्रेड स्क्वायर और आर की जगह है पर फिफ्टी दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन पहले पार्ट का तो यही जवाब है अब दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या कहा है दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि ये वुडन प्लेट ऐसे रोटेट करना चालू कर दू इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है ये पूरा का पूरा सेटअप ही भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है रेडियस आर पर अब दूसरे सिचुएशन में दूसरे सिचुएशन में जो सिचुएशन है उसको मैं ड्रॉ करता हूं पॉइंट ओ और यह वुडन प्लेट जो है वह ऐसे रोटेट करना चालू करी तो किसी भी समय पर जो वुडन प्लेट ओरिजिनली इस तरह से थी दिस वॉज द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ वुडन प्लेट जो रेडियस के परपेंडिकुलर थी यह वुडन प्लेट इस तरह से रोटेट कर गई किसी एंगल थीटा से और अब जो वुडन ब्लॉक है वह ऐसे दिखने लगा यह वुडन ब्लॉक अब ऐसे दिखने लगा तो क्या होगा इस प्लेट के रोटेट करते करते कैसी सिचुएशन आएगी कि जब यह वुडन ब्लॉक स्लिप करने लगेगा इस वुडन प्लेट के साथ साथ मूव करने लगेगा वो कौन सा एंगल थीटा होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है इसलिए इस सर्कुलर मोशन की वजह से एम वी एस प्रभ आ इस तरह से लगेगा और यह जो वुडन सपोर्ट है यह नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से देगा इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन इस के परपेंडिकुलर वुडन प्लेट के परपेंडिकुलर मिलेगा अब क्या होगा इस एम वी स्क्वायर बाय आर के दो कंपोनेंट एक तो यह कंपोनेंट और एक यह कंपोनेंट दिस एंगल इज थीटा यह कंपोनेंट हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर इन टू कॉस थीटा और यह कंपोनेंट हो जाएगा एम वी स्क्र बाय आर इन टू साइन थीटा और खास बात नॉर्मल रिएक्शन तो एम वी स्क्र बाय आर कॉन्स्टिटा के बराबर हो जाएगा एम वी स्क्र बाय आर कॉन्स्टिटा यह तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा और एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा की वजह से यह जो ब्लॉक है ये ड्रैग होने की टेंडेंसी दिखाएगा उसको ड्रैग होने से प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से लगने लगेगा और वहां पर टू प्रिवेंट ड्रैगिंग द ब्लॉक अब उन्हें जो पूछा है फाइन एंगल एट वेच ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग तो और 
block to slide block slide tab karega jab mv square by r sin theta ye exceed karega maximum frictional force जो वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है इज म्यू इनटू एन दैट इज म्यू इनटू एम वी स्क्वे आर कॉक्सीटा यह मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है और हम कहेंगे म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर वो कंडीशन लगाता हूं एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा मस्ट बी ग्रेन इक्वल टू मीओ एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर कैंसल्ड मीओ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन थीटा और थीटा मस्ट बी ग्रेन इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इस कंडीशन पर वह ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा बड़े ध्यान से देखिए पूरे प्रॉब्लम को थर्टी प्रॉब्लम करेंगे अब हम